einzige Information, die wir haben, ist, dass es dieses Virus gibt. Punkt. I don't feel safe and I don't think most people do. All these things have come out in the last couple of months when it's been a problem for, for years. Das Thema Virus, gerade im Nordosten von Brasilien, ist ja überhaupt nicht unbekannt. Fortaleza und dann eben Richtung Amazonas weiter ist ja eine Dengue-Hochburg, also dieses Dengue-Fieber, was eben auch vom exakt dem gleichen Moskito übertragen wird. Und das hatte ich mir auch schon mal eingefangen. Also das ist auch eine sehr heftige Geschichte, kann ich nicht weiterempfehlen. Most people started really talking and paying attention to it by the end of last year. By December, everybody was really worried and um, some people I know, some of my acquaintances had already been affected directly by the sickness. Das ist ein kompliziertes Problem hier in Brasilien, denn der Zika-Virus kommt ins Blut durch Aedes aegypti, der Moskito. Mich als Mann, sage ich jetzt mal, betrifft es in dem Sinne ja nicht so. Denn selbst wenn mich so ein Moskito beißt mit dem, mit dem Zika-Virus, dann hat es ja keine unmittelbaren Auswirkungen auf mich. Äh, kritischer würde ich das Thema vermutlich sehen, wenn ich eine Frau im gebärfähigen Alter wäre. It's not such a widespread problem in Rio. I mean, there are cases, there are plenty of cases, plenty of problems. But it's not a it's not a huge huge thing as yet. But I do have a couple of friends out in in Hosinia at the moment who are pregnant. In fact, one of them's in hospital giving birth right now. I saw a message from her yesterday saying she was still in hospital. Um, so you know, every time that happens, obviously there's everyone's a little concerned and a bit worried about that. Uh, one of my best friends thought she was pregnant and I know she really wanted a baby. She has wanted a baby for some time, but she was terrified, you know, and she was like, I've been sick. I've been having this, these symptoms. Like I wanted it so much, but now I don't want it at all. We have a big problem mit der Diagnose, denn sie handeln hier mit der Geschichte von der Mikrocephalie als ein Zeichen, wo man dann nach Sikavirus gucken soll. Aber Mikrocephalie ist einer von den Konsequenzen. Große Konsequenzen kann es geben in den Augen und eine andere äh, Sache, die passieren kann, ist, ist dass die Artikulation äh, angegriffen werden und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Babys äh, mental sehr viel, große Schwierigkeiten haben. I think it's a very typical Brazilian attitude is that, that they can be very aware of a problem, but that doesn't mean they react to it and get all panicked about it. I think in terms of the Zika virus, they kind of know it's there, but they go about their day-to-day -day business as if it wasn't because there are some things you can affect and there are some things you can't. And as you can see with the political situation, they're obviously doing everything they can to affect change there. But with, with Zika, you know, they have to just be determined and carry on and think, you know, we've, we've got to do our best to get through this, so. 
the fall is starting and soon there will be winter. Our winter is not cold. It's actually quite hot and there's more water. People are getting much more worried about the epidemic because in winter, it's not as if the mosquitoes are going to die because of the temperature. The, the whole environment is going to be better for it to reproduce. Die einzige Information, die wir haben, ist, dass es dieses Virus gibt. Punkt. Da ich eben mit dem Thema Moskito, also auch da, wo wir das Hostel haben, ähm, da, da kannst du ja gar nichts machen. Das, das ist ein, ein Kleinstwesen. Äh, da kannst du die Chemiekeule auspacken. Wir sind hier im Refugia Hostel Fortaleza und das ist eine unserer Methoden, um uns vor den Insekten, vor dem Moskito und dem Zika-Virus zu schützen. Das heißt, wir installieren Insektennetze, die man dann über die Betten spannen kann. Und auch hier haben wir dann noch im Eck die Geheimwaffe, der berühmte Tennisschläger, nicht von Boris Becker, aber gegen Moskitos. I think Zika is just another one of those things that's a, it's an annoyance, it's an irritation, it's a, a problem. We as an organization have tried to do something about it. We um, have sent over a whole load of mosquito nets uh, and have been have got some of our volunteers to go around and put these mosquito nets up in, in the homes of women we know who've recently become pregnant. Um, so that's, that's a little bit we're trying to do. Einmal im Monat packen wir dann auch die Chemiekeule aus und das geht dann so. Wir haben da dieses Mittel, von dem ich eigentlich nicht wirklich wissen will, was eigentlich alles drin ist, aber der Händler hat mir gesagt, das sei das Allerbeste gegen alle Arten von Ungeziefer und eben auch gegen die Mücke, die vermutlich das Zika-Virus überträgt. So, also das ist jetzt meine Schutzkleidung, hm. Gasmaske, Brille. Handschuhe. Und damit werde ich jetzt hier mit dem Insektenschutzmittel durchgehen durch das Hostel. Ich kann jetzt wenigstens versuchen, ein paar Netze aufzustellen. Ich kann mir dieses Mittel leisten, um jeden Monat da durchzurennen und alles auszuräuchern. Ich kann das alles. Aber hier gibt es so viele Leute, die, die, die haben ja gerade mal ein Dach über dem Kopf mit tausend Löchern in der Wand, wo Moskitos rein und raus fliegen. Die haben doch überhaupt keine Chance, sich zu schützen. Also es ist ja auch nur wieder mal für einen gewissen Bevölkerungsanteil von den Maßnahmen, die, die jetzt bekannt ge ge gegeben worden sind, wie man sich schützen kann. Aber die meisten können es ja gar nicht, rein aus finanziellen Gründen nicht. Die Leute, die reich sind und zu der privaten Medizin von, äh, kommen können, die fragen, ob sie jetzt schwanger werden äh, sollen oder warten, bis sie schwanger werden in ein paar Monaten. Was ich meinen Privatpatienten sage, ist, dass es wahrscheinlich, wenn sie jung sind, besser ist, in ein paar Monate zu warten. One of the things in, in Hossenia that I was pretty impressed with is the, the healthcare. I got a free healthcare clinic, um, which is open 24 hours a day, seven days a week, and you just walk in and you can get treated and it's all free. We're a very big country. I live in the poorest region of the country. There are definitely lots of people who would need more support. It's complicated, you know, because the government is trying to encourage people not to leave uh, open bottles of water places open. But there isn't basic uh, sanitary conditions. There aren't basic sanitary conditions for some of these people, you know. Thank <laughs> you.